నమస్కారం నా పేరు సుధాక మీరు చూస్తున్నారు స్టడీ పెయింట్ సో ఫ్రెండ్స్ మనం ఆసోలేషన్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అయితే ఒకసారి చూద్దాం ఎక్స్ప్లెనేషన్లో మీకు అర్థమైతే కనుక యూజ్ చేసుకోండి ఒకవేళ ఈ క్వశ్చన్ వస్తే కనుక వీడియో స్కిప్ చేసేయండి ఓకే సో ఇదేంటంటే మనకి షో దట్ ద మోషన్ ఆఫ్ ఎ సింపుల్ పెండలం ఈజ్ ఎ సింపుల్ హార్మోనిక్ అండ్ హ్యాండ్స్ డెరైవ్ అన్ ఈక్వేషన్ ఫర్ ఇట్స్ టైమ్ పీరియడ్ వాట్ ఈస్ సెకండ్ స్పెండలం అని చెప్పి ఇచ్చారు సో ఇది వాట్ ఈస్ సెకండ్ స్పెండలం అనేది ఈ సెకండరీ మనం చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ ఇది అంత ఈ క్వశ్చన్లో నీడెడ్ది కాదు అసలు క్వశ్చన్ మెయిన్గా ఇది ఇక్కడ వరకు వాట్ ఈస్ టైమ్ పీరియడ్ అనే వరకు సో ఒకసారి చూద్దామా ముందు ఒకసారి డయాగ్రామ్ అయితే గీద్దాం సింపుల్ పెండులంకి సంబంధించి సింపుల్ పెండులంకి సంబంధించి డయాగ్రామ్ గీస్తే మీరు చాలా చాలా ఈజీగా ఈ క్వశ్చన్ అనేది రా రాయగలరు ఓకే సో డయాగ్రామ్ గీసుకోండి సో ఇది ఒక లెంత్ ఎల్ తీసుకోండి సో లెంత్ ఎల్ సో ఇక్కడ ఒక బాబ్ అనేది తీసుకోండి నేనైతే నార్మల్గా వేస్తున్నాను మీరు నీట్గా వేయండి ఓకే ఇక్కడ ఒక బాబ్ తీసుకోండి ఇది మాస్ ఎం అనుకోండి ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి ఇది ఒక ఒక యాంగిల్ ఫామ్ చేస్తుంది ఇక్కడికి సో ఇక్కడికి బాబ్ వస్తుంది ఓకే ఓకే మీరైతే నీట్గా వేయండి నాకైతే సరిగ్గా రాలేదు ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఒక యాంగిల్ తీటా అనేది ఫామ్ చేస్తుంది ఇక్కడ కూడా యాంగిల్ ఫామ్ చేస్తుంది తీటా యాంగిల్ తీటా అండ్ ఈ డిస్టెన్స్ అనేది ఎక్స్ అనుకుందాం అండ్ ఇక్కడ ఒక టూ యాంగిల్స్ అనేది ఫామ్ చేస్తే నేను చెప్తాను ఏంటనేది తర్వాత సో ఓకే ఇట్లా సో ఇక్కడ ఇది ఇది యాంగిల్ తీటా ఓకే మీరైతే నీట్గా వేయండి కొంచెం మీ మెటీరియల్స్లో చూసి డయాగ్రామ్ నీట్గా వేయండి సరిపోతుంది ఓకే సో ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ ఒక ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అయింది కదా ఈ ట్రయాంగిల్కి ఒక నేమ్ ఇద్దాం ఓ ఏ బి ఇచ్చేద్దాం ఫైన్ సో ఓకే ఫైన్ సో ఇప్పుడు మనం కన్సిడర్ సో మనం గీసింది ఇక్కడ రాద్దాం కన్సిడర్ ఎల్ ఈజ్ లెంత్ లెంత్ ఆఫ్ సింపుల్ పెండలం అండ్ మాస్ ఎం ఓకే సో అర్థమైంది కదా లెంత్ ఎల్ తీసుకున్నాం మాస్ అనేది తీసుకున్నాము ఆ బాబుకి సంబంధించి ఓకే షో నేను ఫిగర్ అని చెప్పి మీరు డయాగ్రామ్ నీట్గా వేసిన తర్వాత షో చేయండి సరిపోతుంది నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి మనకి యాంగిల్ మేక్ చేసింది కదా తీటా సో ఇది రాసుకుందాం లెట్ సో లెట్ యాంగిల్ ఏది మేక్ చేసింది లెట్ బాబ్ బాబ్ ఈస్ మేకింగ్ మేకింగ్ అన్ యాంగిల్ తీటా ఓకే ఇది ఒక పాయింట్ నేను స్టెప్స్ వైజ్గా చేస్తున్నాను మీరు మెటీరియల్లో అంటే మీకు అర్థమైతే కాన్సెప్ట్ బాగుంటుందని చెప్పి చెప్తున్నాను ఓకే యాంగిల్ తీటా సో ఎట్ ఉచ్ యాంగిల్ తీటా ఎప్పుడు ఉచ్ వర్టికల్ వర్టికల్ ఎట్ ఇన్స్టాంట్ ఓకే ఎట్లా చేస్తుంది యాంగిల్ ఉచ్ ఈజ్ వర్టికల్ వర్టికల్గా వర్టికల్గా ఎట్ ఇన్స్టాంట్గా మనకి యాంగిల్ అనేది ఫామ్ చేస్తుంది అనమాట ఓకే సో యాంగిల్ అనేది ఫామ్ చేసింది నెక్స్ట్ మనకేంటి యాంగిల్ ఫామ్ చేసిన తర్వాత సో ద వెయిట్ ఎంజీ అనమాట సో ఇక్కడ నాబ్కి సంబంధించిన వెయిట్ ఉంది కదా సో ఎప్పుడు మనకి ఈ వెయిట్ ఎంజీ అనేది మనకి రీసాలింగ్ కాంపౌండ్స్ అని ఫామ్ చేస్తుందంటే ఆఫ్టర్ మేకింగ్ అన్ యాంగిల్ తీటా ఎట్ వర్టికల్ ఇన్స్టాంట్ ఈ స్టెప్ రాసిన తర్వాత మీకు నెక్స్ట్ రాయాలి బికాస్ యాంగిల్ తీటా అనేది అంటే వర్టికల్గా యాంగిల్ తీటా మేక్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే తీటా మేం చేసింది కదా ద వెయిట్ ద వెయిట్ ఎంజీ ద వెయిట్ ఎంజీ సో రీసాల్వింగ్ రీసాల్వ్ సో రీసాల్వ్ ద వెయిట్ ఎంజీ రీసాల్వ్ విత్ రీసాల్వ్ ఇన్ టు టూ పర్పెండిక్యులర్ కాంపౌండ్స్ పర్పెండిక్యులర్ కాంపౌండ్స్ సో వెయిట్ ఎంజీ అనేది బాబు ఎంజీకి టూ పర్పెండిక్యులర్ కాంపౌండ్స్ అనేది ఫామ్ చేస్తుంది టూ పర్పెండిక్యులర్ కాంపౌండ్స్ అంటే ఏంటి ఒకటేమో ఇది స్ట్రైట్గా వచ్చేది ఇది ఒక ఇది మనకేంటంటే వర్టికల్గా ఒకటి ఆసి ఆసిలేట్ అయింది కదా ఇది టెన్షన్ అనమాట ఓకే అది బ్యాలెన్సింగ్ టెన్షన్ చేసేది ఒక కాంపోనెంట్ ఇంకోటేమో మనకి ఇది ఓకే నేను సరిగ్గా గీయలేదు మీరు సరిగ్గా గీయండి ఇంకోటి ఏమో ఇది ఇదేంటంటే రీస్టోరింగ్ ది ఫోర్స్ అంటే మీకు పెండిలం టెన్షన్ దాకా వెళ్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆసిలేషన్ అని జరిగినప్పుడు 
అది పెండ్ నా బాబు అనేది టెన్షన్ ఫ్రీ వరకు వెళ్తుంది అనమాట టెన్షన్ ఫ్రీ వరకు వెళ్తుంది ఓకే వెళ్ళిన తర్వాత టెన్షన్ ఫ్రీ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ రీస్టోరింగ్ ది ఫ్రిక్షన్ అదే సారీ రీస్టోరింగ్ ది ఫోర్స్ ఫోర్స్ అనేది రీస్టోర్ చేస్తుంది ప్రొవైడింగ్ రీస్టోరింగ్ ది ఫోర్స్ బికాస్ ఆఫ్ మళ్ళీ ఇంకో బ్యాక్ రావటానికి అంటే మళ్ళీ ఇంకొక ఆసిలేట్ చేయడానికి మనం రీస్టోర్ చేసుకుంటాం ఫోర్స్ అనేది ఓకే సో అది మీకు కనిపిస్తుందా ఓకే రీస్టోర్ చేసుకుంటాం అప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే బ్యాలెన్సింగ్ టెన్షన్ అంటే ఈ నాబ్ అనేది ఇక్కడ వరకు వెళ్తుంది ఎందుకు వెళ్తుంది అక్కడ వరకు టెన్షన్ బ్యాలెన్స్ చేయడానికి అక్కడ కాంపోనెంట్ ఏం ఫేస్ చేస్తుంది అక్కడ కాంపోనెంట్ ఏంటంటే ఎంజీ కాస్ తీట ఓకే ఈ ఎంజీ కాస్ తీట ఏం చేస్తుంది వచ్చింది కదా ఒక ఆసిలేషన్ చేసినప్పుడు అంటే మనం ఎక్కడ వరకు వెళ్తుంది బ్యాలెన్స్ అనేది బ్యాలెన్స్ అనేది ఉండ ఉన్న వరకు బ్యాలెన్సింగ్ది చేసే వరకు టెన్ ఆ టెన్షన్ ఉంటుంది కదా సో ఆ మూవింగ్ అయిన టెన్షన్ అనేది బ్యాలెన్స్ అయ్యేంత వరకు వెళ్తుంది అక్కడ వన్స్ బ్యాలెన్స్ అయిపోయిన తర్వాత వెంటనే మనకి సెకండ్ కాంపోనెంట్ వర్క్ అవుతుంది సెకండ్ కాంపోనెంట్ ఏంటి ఏంటి రీస్టోరింగ్ ది ఫోర్స్ ఫోర్స్ రీస్టోరింగ్ అప్పుడు అది ఆ కాంపోనెంట్ నేమ్ ఏంటి ఎంజి సైన్ తీట ఓకే రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్ ఏమో ఎంజి సైన్ తీట అండ్ బ్యాలెన్సింగ్ టెన్షన్ ఏమో ఎంజి కాస్ తీట అనమాట ఓకే అర్థమైంది కదా టూ కాంపోనెంట్స్ ఇక్కడ మనం అదే ద వెయిట్ ఎంజి రీసాల్వ్డ్ ఇంటూ టూ పర్పెండిక్యులర్ కాంపౌండ్స్ ఇవి పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటాయి కాంపౌండ్స్ అనేవి సో ఇది ఇప్పుడు మనం ట పర్పెండిక్యులర్ కాంపౌండ్స్ అనుకున్నాం కదా అవి రాద్దాం సో ఫస్ట్ ద కాంపోనెంట్ ద కాంపోనెంట్ రీసాల్వ్డ్ రీసాల్వ్డ్ ఎంజి సైన్ తీట ఎంజి కాస్ తీట తీసుకుందాం ఎంజి కాస్ తీట టు బ్యాలెన్స్ ది బ్యాలెన్స్ ది బ్యాలెన్స్ టెన్షన్ ఓకే ఇదే కదా మనం అనుకుందాం ఎంజి కాస్ తీట ఇంకో స్టెప్ ఏంటి ద ఎనదర్ కాంపోనెంట్ ఎనదర్ కాంపోనెంట్ ఎనదర్ కాంపోనెంట్ ఏం చేస్తుంది మనకి ఇక్కడ రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్ అనమాట అంటే ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోయింది నాబ్ వెళ్ళిపోయింది బ్యాలెన్స్ టెన్షన్ అంటే టెన్షన్ బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది టెన్షన్ బ్యాలెన్ బ్యాలెన్స్ అయ్యేంత వరకు వెళ్ళింది ఆ నాబ్ అనేది సో వెళ్ళిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది బ్యాక్ రావాలి కదా ఆసిలేషన్ మళ్ళీ ఇంకోటి జరగాలి కదా బ్యాక్ రావాలంటే ఏం ఉండాలి ఫోర్స్ ఉండాలి వెనక్కి మళ్ళీ లాగాలి కదా ఆ పెండులో లాగాలంటే అదేం చేస్తుంది ఎంజి సైన్ తీట ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తుంది రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనమాట ద ఎనదర్ కాంపోనెంట్ ఎంజి సైన్ తీట సైన్ తీట ప్రొవైడ్స్ రీస్టోరింగ్ ది ఫోర్స్ ప్రొవైడ్స్ రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్ అనమాట ఓకే సో అర్థమైంది కదా ఎంజికి సైన్ తీట ఎంజి కాస్ తీట ఈ టూ కాంపోనెంట్స్ ఏం చేస్తాయో అర్థమైంది కదా సో ఇది స్టెప్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి ఇప్పుడు మనం కాస్ తీటాతో పని లేదు మనకి ఓకే సో ఎంజి కాస్ తీటాతో పని లేదు ఇప్పుడు మనకి ఎంజి సైన్ తీట బికాస్ ఆఫ్ వై వై ఎంజి సైన్ తీట మనకి అది రీస్టోర్ ఫోర్స్ ఫోర్స్ అనేది మళ్ళీ రీస్టోర్ చేస్తుంది మళ్ళీ మళ్ళీ ఇంకో ఆసిలేషన్ అనేది ఫామ్ చేస్తుంది మళ్ళీ దీంతో పని ఉంది ఇప్పుడు మనకి సో అదేం చేద్దామంటే ఇప్పుడు ఫోర్స్ అనేది మనం అనుకుందాం కదా రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్ రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్ రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్ ఏంటి ఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏం వచ్చింది ఇక్కడ ఎంజి సైన్ తీట ఎంజి సైన్ తీట సో బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్ అనేది బ్యాక్ వస్తుంది సో రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్ ముందుకు వెళ్ళట్లేదు బ్యాక్ వస్తుంది బ్యాక్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఏంటంటే మైనస్ ఎంజి సైన్ తీట అనేది పెట్టాల్సి ఉంటుంది ఓకే రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్ ఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎంజి సైన్ తీట బట్ మనకి తెలిసిన ఫోర్స్ ఫార్ములా ఏంటి మనకు ఆల్రెడీ ఒక ఫా ఫోర్స్కి సంబంధించిన ఒక ఫార్ములా తెలుసు కదా వి నో దట్ వి నో దట్ ఏంటి అది ఫార్ములా ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఈ అనమాట సో ఇది ఫార్ములా ఓకే ఇది ఒక ఫార్ములా అయితే ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంజి సైన్ తిట ఇది ఇంకో ఫార్ములా ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఈ ఓకే సో ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఈ అర్థమైంది కదా అప్పుడు మనకి ఏం చేద్దాం కంపేరింగ్ చేద్దాం వన్ అండ్ టూని కంపేరింగ్ చేద్దాం సో ఇప్పుడు ఇది వన్ అనుకుందాం ఇది టూ అనుకుందాం కంపేరింగ్ వన్ అండ్ టూ కంపేరింగ్ వన్ అండ్ టూ సో వన్ అండ్ టూ కంపేర్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది కంపేర్ చేస్తే ఏమొస్తుంది ఇక్కడ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఏ కదా ఇప్పుడు ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎంజి సైన్ తీట ఈ ఎఫ్ ప్లేస్లో మనం ఎంఏ అనేది సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం అప్పుడు ఏమవుతుంది నెక్స్ట్ స్టెప్ ఎంఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎంజి సైన్ తీట అవుతుంది ఓకే ఎంఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు
అప్పుడు ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేసుకుంటే ఎంఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎంజే ఎంజీ సైన్ థీట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఎమ్ము ఇక్కడ ఎమ్ము క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి అప్పుడు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది మైనస్ టీ సైన్ థీట ఓకే సో ఇక్కడ వరకు అయితే స్టెప్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇక్కడ సైన్ థీట మనకి కావాల్సి ఉంటుంది సైన్ థీట కావాలంటే ఇక్కడ ఒక ట్రయాంగిల్ అనేది ఫామ్ అయింది మీకు చూసారా ట్రయాంగిల్ ఓఏబి సో ఫర్ సైన్ థీట ప్రకారం ఏమవుతుంది ఏబి బై ఓబి అవుతుంది ఓకే ఫర్ సైన్ థీట ప్రకారం మీకు అది మీకు అందరికీ తెలిసింది ఏబి బై ఓబి అవుతుంది సో ఏబి అంత మనం అనుకుంది ఎక్స్ ఓకే సో ఏబి అంటే ఏంటి ఇది లెంతే కదా ఈ లెంత్ ఇక్కడికి వెళ్ళింది అంత అంటే ఆసులేషన్ అనేది జరిగింది యాంగిల్ ఫామ్ చేసింది బట్ లెంత్ అయితే సేమ్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్గా ఉంటుంది సో ఫిక్స్డ్ పాయింట్ కాబట్టి సో యాక్సిల ఈ యాక్సిలరేషన్ అనేది ఎప్పుడైనా టూ అవర్స్ది ఫిక్స్డ్ పాయింట్గా ఉంటుంది అనమాట గుర్తుంచుకోండి అది మీరు ఓకే సో ఎల్ ఎల్ అనేది ఇది కూడా ఏంటిది ఇప్పుడు మనకి ఓబి కూడా ఎల్ అనమాట ఏబి అనేది ఎక్స్ అనుకున్నాం డిస్టెన్స్ అనేది అప్పుడు ఓబి అనేది ఎల్ అవుతుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఓఏబి రాయండి ఇక్కడ ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఓఏబి సో దట్ ప్లస్ టూ ఓఏబి ఏమవుతుంది సో సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబి బై ఓబి అప్పుడు ఎక్స్ బై ఎల్ అవుతుంది అనమాట ఓకే సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ బై ఎల్ అవుతుంది ఓకే అర్థమైంది కదా ఇది మనకి సైన్ థీటా సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ బై ఎల్ సో ఇది సైన్ థీటా ఈ సైన్ థీటాని ఇందులో సబ్స్ట్యూట్ చేద్దాం ఏలో సబ్స్ట్యూట్ చేద్దాం సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ సి ఆఫ్ ఎక్స్ బై ఎల్ ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ పేజ్లో అయితే రాస్తాను సో ఏమొచ్చింది ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమొచ్చింది మైనస్ సి ఎక్స్ బై ఎల్ కదా సో ఎక్స్ అనేది బయటికి తీసుకుందాం ఈ జీ అనేది లోనికి పంపిస్తాం అప్పుడు మైనస్ ఆఫ్ జీ బై ఎల్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఇంకొకటి ఇక్కడ ఏంటంటే ఏ ప్రొపోషనల్ టు మైనస్ ఎక్స్ అయినప్పుడు ఏ ప్రొపోషనల్ టు మైనస్ ఎక్స్ అయినప్పుడు జీ బై ఎల్ అనేది కానిస్ట్ జీ బై ఎల్ ఈజ్ కానిస్టెంట్ అంటే జీ బై ఎల్ అనేది కానిస్టెంట్ అయినప్పుడు ఏ ప్రొపోషనల్ టు మైనస్ ఎక్స్ అనేది అవుతుంది ఓకే ఏ ప్రొపోషనల్ టు మైనస్ ఎక్స్ అనేది అవుతుంది అనమాట ఓకే సో అర్థమైంది కదా ఈ స్టెప్ అనేది సో హెన్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి క్వశ్చన్లో మనకి ఇక్కడ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఉంటుంది ఈ క్వశ్చన్లో స్టెప్ తీసుకోండి ద మోషన్ ఆఫ్ ది ద మోషన్ ఆఫ్ ది సింపుల్ పెండలం ఈజ్ ఏ సింపుల్ హార్మోనిక్ తీసుకోండి ఓకే ఇది రాయండి క్వశ్చన్లో సో అయినప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది ఇక్కడ రాస్తాను నేను మీకు అర్థమవుతుందా ఫ్రెండ్స్ నేను చెప్పేది ఒకవేళ అర్థమైతే కనుక కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి సో మీకు అర్థమైనట్లయితే ఒకవేళ మీకు కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంది మా మెటీరియల్తోనే కొంచెం నీట్గా అర్థమవుతుంది మీరు చెప్పేది అర్థం కావట్లేదు అనుకుంటే కనుక అది కూడా మెన్షన్ చేయండి కామెంట్లో నేను నెక్స్ట్ వీడియోస్కి నేను ఇట్లా అర్థమయ్యేలాగా ఇంకా వేరే మోడ్లో అయితే చెప్పగలను ఓకే సో ఫస్ట్ మనం ఇక్కడైతే రాద్దాం సో హెన్స్ హెన్స్ ద మోషన్ ఆఫ్ సింపుల్ పెండులం ఎస్హెచ్ఎం సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ అయినప్పుడు సింపుల్ హార్మోనిక్ ఆసిలేటర్ ఎంత అవుతుంది సింపుల్ హార్మోనిక్ ఆసిలేటర్ వీ నో దట్ ఫర్ ఏ వీ నో దట్ వీ నో దట్ ఫర్ సింపుల్ హార్మోనిక్ హార్మోనిక్ ఆసిలేట్ ఆసిలేటర్ అయినప్పుడు సో యాక్సలరేషన్ ఎంత అవుతుంది అప్పుడు యాక్సలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఓమేగా స్క్వేర్ ఎక్స్ ఓకే సో మైనస్ ఓమేగా స్క్వేర్ ఎక్స్ అనమాట ఇది త్రీ అనుకోండి మైనస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఓమేగా స్క్వేర్ ఎక్స్ ఓకే అర్థమైంది కదా సో ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం కంపేరింగ్ మనం ఏం చేద్దామంటే కంపేరింగ్ వన్ అండ్ త్రీ మళ్ళీ కంపేర్ చేద్దాం కంపేరింగ్ వన్ అండ్ త్రీ వన్ అండ్ త్రీ కంపేరింగ్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది సో యాక్సిలేషన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా స్క్వేర్ దగ్గర ఏముంది మైనస్ జీ బై ఎల్ ఉంది ఇక్కడ ఏమంటే ఎక్స్ మైనస్ జీ బై ఎల్ ఎక్స్ అనమాట సో ఇక్కడ మనం కంపే కంపారిజన్ చేస్తే మనకి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుంది సారీ కంపారిజన్ అనేది ఒమేగా కదా సో కంపారిజన్ చేస్తే ఒమేగా 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 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సారీ ఒమేగా స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీ బై ఎల్ వస్తుంది కంపేరింగ్ చేస్తే ఓకే ఈ స్టెప్ ఇది 
सो इक् ओमेगा जी जी बै एल रूट जी बै एल जी बै रूट जी बै एल वो सो इक वरक वो नैक्स्ट इप्ड टाइम पीरियड टाइम पीरियड टाइम पीरियड टीज इक्वल टू एंत मन की टाइम पीरियड टीज इक्वल टू मन फार्मी टू पै वै सो टू पै वै ओमेगा ओके टू पै बै ओमेगा टू पै बै ओमेगा सो ओमेगा अंत रूट जी बैल कदा सो अब टू पै बै रूट जी बै एल कदा सो रेसीप्रोकल सो रेसीप्रोकल चाहम सो रेसीप्रोकल मन की टू पै रूट एल बै जी अने जरूरी ओके सो इध मन की टाइम पीरियड सो इध मन की कावास वाल प्रूव चेयन सो इन मन की सैकंड पेंडुम कदा सो इधे द पेंडुम देंडु पेंडुम वित् टाइम पीरियड आफ टाइम पीरियड आफ टू सैकंड टू सैकंड काल सैकंड पेंडुम ओके काल सैकंड सैकंड पेंडुम सो दी ऐडिंग इंकेदा प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम्स को चूस सो इधी फ्रेंड्स ओवराल मन की सिंपल सिंपल हारमोनिक मोशन पेंडुम की संबंधी अर्थमेंदे अर्थम कमें कामें मेन चेवे अर्थम का पैना कामेंट मेन ओके सो अभी फ्रेंड्स सी नैक्स्ट वीडियो बाय बाय